നമസ്കാരം ഞാൻ ജറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രൂരത കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ പോലീസിന്റെ വാദം പൊളിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ മൊഴി ശ്രീജിത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം വരെ മാത്രം പഴക്കമെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ ഡോക്ടർമാർ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ ആന്ധ്രാവയവങ്ങൾക്ക് ആന്ധ്രാവയവങ്ങൾ തകർന്ന ശ്രീജിത്ത് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ശ്രീജിത്തിന് പരിക്കേറ്റത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സംഘർഷത്തിലാകാമെന്നായിരുന്നു പോലീസ് വാദം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മർദ്ദനമേറ്റതെന്ന് ശ്രീജിത്തിനെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ മൊഴി നൽകിയതോടെ കേസിൽ പോലീസിന് കുരുക്കുമുറുകും അതിനിടെ ശ്രീജിത്തിനെ അന്യായ തടങ്കളിൽ വെച്ചെന്ന വകുപ്പ് കൂടി എഫ് ഐ ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണത്തിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി പ്രത്യേക സംഘം കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായി ഇന്നലെ എന്നാൽ മർദ്ദിച്ചത് ആരൊക്കെയെന്ന് വ്യക്തമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേസിൽ ആരെയും പ്രതിചേർത്തിട്ടില്ല ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ടൈഗർ ഫോസ് അംഗങ്ങളായ മൂന്ന് പോലീസുകാരെ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും വൈകിട്ടോടെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജി എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തത് ജിതിൻ രാജ് സന്തോഷ് കുമാർ സുമേഷ് എന്നിവരെ ശ്രീജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വരാപ്പുഴ പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസുകാരുടെ മൊഴി അരികിലെത്തുന്ന യുദ്ധകാഹളം സിറിയയിലെ അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് റഷ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ സങ്കീർണം പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ അപമാനിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കയിലെ റഷ്യൻ അംബാസിഡർ വീണ്ടും ഒരു ശീതയുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങവേ സംയമനം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വർഷലാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വ്യോമാക്രമണത്തിന് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചത് സിറിയൻ വിമതർക്ക് നേരെ സർക്കാർ സേന കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ രാസാക്രമണം അമേരിക്കൻ നടപടിക്ക് പിന്തുണയുമായി ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ആക്രമണ വിവരം അമേരിക്ക സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിറിയയിലെ രാസായുധ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ അമേരിക്കൻ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച് റഷ്യ നേരത്തെ സൂചന നൽകിയിരുന്നതായും മുന്നറിയിപ്പിന് നന്ദി അറിയിച്ചും സിറിയ സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമാക്രമണത്തെ ചെറുത്തതായി അവകാശവാദം അതേസമയം സ്വന്തം ജനതയ്ക്ക് നേരെയാണ് സിറിയയുടെ ആക്രമണമെന്നും സാധാരണക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന നടപടിയിൽ ഇടപെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കടുപ്പിക്കുന്ന കടുംപിടുത്ത ഒ പി സമയം കൂട്ടിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന സമരം ശക്തമാക്കാൻ സംഘടന തീരുമാനം അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടി സമരം വ്യാപിപ്പിച്ച ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിപ്പിക്കുമെന്ന് കെ ജി എം ഒയെ ഡോക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടാലും ബഹിഷ്കരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും ആശുപത്രികളിൽ ഇന്നു മുതൽ പുതിയ അഡ്മിഷൻ എടുക്കില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് അതേസമയം ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം നേരിടാൻ കർശന നടപടിയുമായി സർക്കാർ സമരം ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയെന്നും സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസിന് തടസ്സം വരുമെന്ന ചിന്തയാണ് സമരത്തിന് പിന്നിലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഡോക്ടർമാർ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നത് അനധികൃത അവധിയായി കണക്കാക്കുമെന്നും ആ ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളം നൽകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ് ഇരുപതിൽ തൊട്ട് ഇന്ത്യ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നും സ്വർണ്ണ കൊയ്ത്ത് വനിതകളുടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാമിൽ മേരി കോമിന് സ്വർണം വടക്കൻ അയർലൻഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റീന ഒഹാരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചുകാരിയായ മേരി കോമിന്റെ സ്വർണ്ണ നേട്ടം മേരി കോമിന്റെ ശേഖരത്തിലെ ആദ്യ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് മെഡലാണിത് മേരി കോമിന് പിന്നാലെ ബോക്സിംഗ് അൻപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സൗരവ് സോളങ്കിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് അൻപത് മീറ്റർ റൈഫിളിൽ സഞ്ജീവിനും സ്വർണം നിലവിൽ ഇരുപത് സ്വർണവും പതിമൂന്ന് വെള്ളിയും പതിനാല് വെങ്കലവുമായി ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയും രണ്ടാമത് ഇംഗ്ലണ്ടും ചെങ്ങന്നൂരിൽ ചർച്ച ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം അടുത്തയാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന പോളിംഗ് കാലവർഷത്തിന് മുൻപ് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറുമായി ചർച്ച നടത്തി മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായാലുടൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് തീരുമാനമായാൽ പോളിംഗ് മെയ് അവസാന വാരം ആയേക്കും ക്രൂരതയിൽ കൂടിയാലോചന കശ്മീരിൽ കത്വ സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ പിന്തുണച്ച ബി ജെ പി എം എൽ എമാരുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രീനഗറിൽ പാർട്ടിയുടെ അടിയന്തര യോഗം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജനറൽ സെക്രട്ടറി റാം മാധവ് ശ്രീനഗറിൽ അതിനിടെ ജമ്മു സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ ഭരണകക്ഷിയായ പി ഡി പിയും ഇന്ന്